俺にはわかるミルクの中にいるハエその白と黒はよくわかる俺にもわかる俺にはわかるどんな人かは着ているものでわかるそのくらい俺にもわかる天気が良いか悪いかもわかる俺にはわかるリンゴの木を見ればリンゴだってわかるそれくらいわかる働き者か怠け者かもわかる何だってわかる自分のこと以外なら要するに何だってわかる健康な顔と青白い顔の区別もわかるすべてに終わりをもたらす死もわかる何だってわかる自分のこと以外なら県外避難者がおよそ3万5千人にも上り震災後一度も家に戻れないという状況が続いています。どうしたんですか変な夢見ましたお母様はいつもの通りテレビ見たまま寝ましたよあ,あそうだこれ見てくださいえほら墨田さんにお茶<笑>これボート上に飾りましょうよ綺麗になるし夜もお客さんが来るようになりますよありがとうございますでも大丈夫ですよマラソンですかはい一緒に走っていいですかどうぞマラソンですか夜の3も一緒に走りましょうよ
体なまっちゃいますよいいですねいいですねじゃあ走ってくる帰ってこなくていいよ<笑>そんなこと言ってゴー走るときは黙ってくださいすみだくんいつものマラソンだ反乱する情報これみんなある受け取るだけですかすみだくんのこといつも遠くから見てた墨田くん五六を集めてきた私ストーカーそうストーカー夢なんてみんな叶ったら大変だろ一匹の狩から生まれた卵医者も一万五千本家のない自信なんてただの勘違い誰も認めねえよその人もいい人もだから頼られる力を持つ誰も俺に迷惑をかけるな夢は大物がなる俺はのんびりボートの世で一番ずうずうしい多分一生人の命を奪うことだろ俺はモグラになりたい秘密になりたいそんな君にとっておきの死を見つけた要するに何だって分かる健康な顔と青白い顔と区別も分かる全てに終わりをもたらす死も分かる何だって分かる自分のこと以外なら本当にいろいろなことがあった君たち若者にとってこれほど大変なシビアな日本というものを受け止めたこと今までなかっただろうなでもここで踏ん張って頑張って再生しなきゃならんそれが日本人だ日本すいませんね世界中の誰も経験したことのない辛い世界を日本人は経験したそして今な日本人さ立ち直ろうとしてんだよ立ち直れない人もいっぱいいますよ罪だ人間はな下向いてばっかじゃダメなんだよ隅田みたいにボートへついて二度目やりましたってそういうそういう人間にはガンガン生きてやろうなんて考え方特別なことなのかもしれないでもみんな一人一人特別な人間誰だってこの世にたった一つの花なんだよな普通の人間なんていねえんだ住みだ頑張れ夢を持つんだ<笑>言ってみろこの世にたった一つの花は夢を持つはい<笑>ボートやなめんな普通最高墨田君は普通じゃない。そんんなにいいもんですかはたった一つの花って言ってもね深い深い森の中で誰にも見られずそっと咲いてそっと枯れてく花もあるんですよ、うん、花壇や花瓶に飾られて人間に見つめられる花ばっかじゃないし花は夢を持ったり頑張ったりして咲いてるんですか夢を持つことや頑張ることってそんなに素敵ですかうんあのあおでいで引いてって。
見てくださいよこの飾り付けみんなで頑張ってみましたよこれでこの町この川といえばこのボートやいや冒頭カフェ、えー、ボートバー<笑>ちょっとしゃれた軍艦にもう人気爆発ですよ<笑>あこっちの二人は手伝ってくれたんですマー君だよよろしくはじ<笑>めまして藤本健吉と申します健吉でいいっす夜のからすごい人いるって聞いて<笑>隅田さんはねいつもいつも助けてくれるんだ日本一かっこいい青年ですよ隅田さんは<笑>俺の夢はね、隅田さんともう一回金持ちになるんだもう一回って何ですか社長にまた戻れると思ってんですかもちろん<笑>あ、ビールまであるじゃないですかどうぞどうぞ,どうぞ<笑>隅田さんおかえりなさいケイタさんもね、いっぱい持ってきてくれたんですよあほら、昨日見せたやつピカピカピカ<笑>うん、勝手にやってください,いここはあったかいね、人情に溢れてる溢れてますね溢れてますよ二<笑>人ともこっちに引っ越してこないでもああそれいいアイディアだと思いますけど<笑>住田さん裏の方は別に構いませんよ本当ですかいや嬉しいね,<笑>ねえ住田さんは寛大だから<笑>あんたビールちょうだい<笑>はいさんはもう受験勉強とかしてるんですか全然僕は高校へは行きません中学出たらすぐにここで働くんですじゃあボート屋さん継ぐんですかえ多分カップルやらお花見やら釣り人やらこんなボロでも一年中いろいろな客が来ますからまあなんとか食っていけるんですよ俺はここでのんびりボートを貸して多分し大きな幸福もないけどきっと大きな災いもない俺はそれで大満足なんですたまには空き缶拾って金にしてねほら結構楽しくやれて<笑>全部住田さんのおかげですよどうも入れるチームなしです乾杯乾杯乾杯乾杯乾杯乾杯乾杯母ちゃんはいいねえどこ行った知らない口の聞き方なんだこれ。あれあれあれちょっと待ってよね。ちょっと待ってよね。どんな大人なんだ。どんな大人なんだ。ないのか。帰るなよ。先やってお前。すみません。大丈夫ね大丈夫あの人お父さんね俺の中で死んだら笑える人ナンバーワンの男だ世の中にはね本当に死んだ方がいくつがいるんですよそんな人いないよどんな人にも親はいるしどんな人でも死んだら悲しむ人もマー君なんかケンチあいつの身内は俺と母ちゃんだけです母ちゃんなんてあの男を次に大地震が来たらどさくさに紛れて殺しちゃうって言ってるんですよスリダさんそういう言い方よくないよ僕も確かに震災で全部をなくした全部ねだけどねなくしちゃうよ全部なくしちゃうよ<笑>俺さあれで言うと思い出すんだよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ
また来るな多分今夜来るわかる私他泊まるわあいつ来るといろいろ面倒くさいからさ適当にあいつしといて。使ったと思ってんだよお前さんいなきゃこんなボートやめても母ちゃんのボートやだろあんたが始めたんじゃないあんたは母ちゃんのボートやに勝手に来て居ついただけだろなめたこと言いやがって何があんただほら何が何があんただほらほらお前の死だぞほらお父さんつってるよ、ほらお前さえいなけだよ。あの時死んだきゃよかったんだよ、お前。あの川で溺れかけた時よ。<笑>なんで助かっちゃったんだろうな、お前。<笑>ああ耳にタコができるぐらい聞いた<笑>何聞いたんだよ、何聞いたって。俺は死ねば助かるってよ。保険が折れて金もらえるから死ねばよかったってお前何度も言ってんだろえ何のために言ってんだろこのアルチュンクソそんなこと言ったか俺あ言ったよお前よく覚えてんな<笑>そうだよだったらさっさと死ね<笑>覚えてんだったら気づけえ死ねえあと先生ね個人的にねこの人覚えててほしいな尾崎芳斎ねえ文田君<笑>いや名前覚えてくれてないのかな田沢さん<笑>よかった傘ないの隅田くんち川沿いでしょ私の傘に一緒に入ってくるそうなの思春期で恥ずかしくって嫌田沢さんはい昨日もうざいんだけどああいうの隅田頑張れ夢を持つんだこの世でたった一つの花よ夢を持って頑張れ隅田何よ分かってないよねえごめんね私の家君の家のすぐ先だからあのね田沢さん授業中に俺のこと褒めたたえるのやめてくれないかなあそこねえちょっと待って待ってふふふへへへよいよいよいよいよいよいよはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
れまして。狭いなあ。もう10分だよ。もう気持ち悪い。本当はよ。ようなさん、同級生です。ようなさんも何も言わなくて、とにかくマブラチなんですよ。マブラチ。うん、ああ、百円。
すみなさん。すみなさん。昨日はどうも。あの明日からこっち越してきますんで。よろしくお願いします。よるのさん。生徒さん。今日ビール入ったんだけど。ねえねえねえ。今日さビール入ったんだけど。いらねえよ。ねえ。仕事行ってくるから留守番よろしくね。おい。起きてか<笑>違うかおいもう二度と来るなっつったろちょっと次来たらマジで殺すぞ死ねこのクズ人間がやめてよどうかしましたかめちゃんいいんだよ絡むなクズ送ってっておいあの大丈夫ですかあっち行け本当さ、うん、あいつらうちの風呂に入れたりしてないでしょうね。何のこと？だからさ、私が留守の時にあいつらうちの風呂に入れたりしてないでしょうね。放射能とかあるかもしれないのさ、やめてよね。戦後に復興を遂げ、世界最大の援助国になった日本がこの出来事大震災の後また援助される側になる。なあ先生もこの大震災の後。今自分にできることなんだろうこれずっと考えてた浮かんだのは君たちの顔だった待てどうしたのおお、待ったあぐらはぐらはぐらおばちゃんかあんなそんなのおばちゃんかあんなそんなのおばちゃんかあんなそんなのおばちゃんかあんなそんなのおばちゃんかあんなそんなのおばちゃんかあんなそんなのおばちゃんかあんなそんなのおばちゃんかですわ。隅田さん、わかりました。これ風呂ですね。今上がったんですか。いや、そんなこと言わないですよ。いいですよね。星を見ながら入れますよね。これで毎日風呂入れますね。いいですよね。毎日お風呂入れる。最高ですよ。毎日。お湯が毎日上がってね。お風呂はやらないですか。あの一回五百円。いいですよ五百円のお湯やるちょうど。僕らはただでいいんですよね。どうしました。ないよ。え？お母さんいない。どうされました。あのあれはないです。関係ないです。お母様が荷物まとめて出てっちゃったみたいなんです。逃げ上がったよ。おっさんと会うの逃避行だ。すぐに帰ってきますってうちが流されちゃったわけじゃないんですからお母さんここにしか帰ってきませんよ手紙あったんですよね手紙なんて書いてあったんですかどうします別にどうもしませんよこんなことは前からうつうつ考えてたことですそうそう大したことじゃないですよそうですよ、大したことないですね,ねああ、明日から学校行けねえや、ね、さーて、二代目ボテ始めるぞすぐに帰ってきますよそうそう、うん、図、脳的な作戦はい、図
能的な作戦。はい、どっちだ。どっちだ。はい、この問題は隅田。はい、十四番隅田。休みです。うん。なんじゃないのもう普通じゃないねえ親に捨てられて学校行けなくなって一日中働いてる中学生なんてもう普通じゃないよそうかいそうでしょ別にそんなやつ結構いるんじゃないの俺自身はまだギリギリ普通だと思ってるけどね大丈夫<笑>大丈夫大丈夫<笑>何深刻な顔してんのほら笑って笑って笑って笑って<笑>あ腹減った<笑>あーごめんなさいごめんなさいあーごめんなさいありがとうなんだお前そのテクを教えてくださいお願いしますお願いしますへえ親に捨てられた友達のためにね今のギャンタ泣かせる話じゃねえのでもどうすんだよ金渡してさどうやって稼いだって聞かれたら母よりって書いた封筒に包みますいくら盗むんだよえいくら500円ぐらいお前いいやつだな後で打ち来いよいいもんやるいいものはいどうぞまあまあまあはいはい誰そいつちょっと変なの連れてこないでよはじめましてはじめましてじゃねえよまあそう固くならずに最近したえしたうん<笑>じゃあやっていいよあちょっと何言ってんのほらお前もやられろよ離してえ、帰ろうぜ離してよ俺のほら離してよおかまになるんですよ離してよ離してよ離してよ離してよ離してよ離してよおいお疲れよくんなよよかったのかよ俺大丈夫です<笑>なあ夜のあんなスリなんていつまでたってもでかい金に出会えねえお前1000万欲しくねえかは俺に1000万お前に1000万あるんだよそんなバカみたいな金がすぐそこに俺の知ってるヤクの売人がよシャブ売った金組に入れねえでそのまま貯め込んでんだもちろん全部ゲンナマでいわゆる違法な金ってやつだなもちろん何から何まで全て調査済みだミスする要因が何にも見つからねえなんなら現場でクソして帰ってこれるぜ帰るえお前今日帰りますいらっしゃいませ。<笑>あれ
1時間600円ですありがとうございますいらっしゃいませ何やってんだよ学校じゃねえのかよ今日から私ここで仕事したいと思ってますもちろんボランティアで遠慮しないでくださいその方が君も助かるでしょ帰ってくれで帰れっつってんだじゃあ先生や警察に言うよ墨田君が今親なしで暮らしてますってマスコミも呼ぶよ悲惨な中学生をドキュメントしてくださいっていいのそのめんどくささは想像を絶するものになるよ社長社長って呼ぶねねえこのお店名前さえなくないなんか名前つけようよカシボートやじゃないやつそうだボートハウス墨田そうだ看板作ろう街で呼び込みしよっかな<笑>チラシでも作るかすごいかっこいいやつあのねチャダさんこっちにとっちゃとてもいい迷惑なんだよこんなところで時間潰して受験に失敗したなんて流れてもかなわねえよ同情してる暇があったらさ下手語の一つでも覚えたら何すんだよこれ2つ目だよ隅台の呪いの石覚えてないの,こっちの石はあそそれか<笑>そんな勝手にしろよお前おい隅田さん何やってんですか美女者じゃないですかうんなんで悲しいの付き合ってんですか<笑>好きなのかね。あ、もうこんな時間だ。<笑>そろそろ行かなきゃ。行ってきます。行ってまた帰ってきます。いいよもう来なくて。いいえ来ます。気をつけてね。またおいで。これだけ。これだけ。これ。私何でもするんで。なんかねいい子なんですよ。偉いこともできるような。偉いことじゃねえ。何してんの母親よ腹減ったか飯作るかおうお前の母親腹も減ったし作れよ飯そうだお前の父さんどこ行ったまたあの女のとこかしょうがねえなさっさと作れ飯チンコ行ってくるわちょっとくらい儲けないとね何すんだボケお前よー母親に向かってその言い方は何だ茶沢恵子って名前をつけてやったのはこの私なんだよ<笑>貯金箱なぜ壊した貯金箱壊して何に使ういいでしょなんだってパチンコがしたいんだよこんな程度のことでめちゃくちゃになって恥ずかしくないのこんな程度お前あの男がいくら借金したと思う世の中にはもっと悲惨なことで打ちのめされてる人もいるのにこの程度でいじけてダメになってガキがおうガキだよガキはガキなりにいろいろ考えてんだよ恵子そうだ恵子さん恵子さんに作ってやったんだよ
出来上がったら教えてやるからさこれ完成したら死んでくれるね約束しただろ稽古おい稽古早く完成させてよ住田さんち。はい。君息子さん？住田さんいる。お父さん。いませんよ。じゃあお母さんは？いません。両方とも出て行きました。隠してもダメだよ。住田さん。住田さん。ちょっと。あいねえっつってんだろう。住田さん大丈夫か？住田さん。前歯あるか。前歯ちょっと高いぞ。もう困った。君のお父さん、私の会社からお金借りたんだよ。六百万円。泣きながら借りていった。お願いしますって。家族のためにって、それ少しずつでも返してほしいもんだな。約束したんだよ。当たり前だろ。するか、なんちゃって助けてに行け。尖りやら、何もねしかいもねんだよ。おめえ帰れ。無理はするんじゃねえぞ。おいなんかええよ。おいうーん、クズね。君のお父さんは、とってもクズだね。ああああああさあ,あ、見つけたらここに出ましたよ。これは私と君の約束だからね。知るか。そんなもんどうせ自分で探せっぽげ。ひろえ、今すぐさらってバラバラにしてやるか。お前の年の臓器は飛ぶように売れるぜ。私は高いんだよ。こんな定番の不幸話じゃえこだわれねえよ。あ？俺はなたまたまクズのオスとメスの間に生まれただけだ。だから。クズやろ。だが俺はクズじゃねえんだよ。おめえら見たらクズじゃねえんだよ。見たろ。俺の未来は誰にも変えらんねえんだ。おめえら見たらクズやならねえ。俺はな立派な大人になるんだ。謝るって言ってんだ。じゃあし。え？六百万ぐらい。てめえ、何つぶやいてんだよ。いや、六百万ぐらいで。六百万ぐらいで。そんな橋下からでこんなに殴らなくても。橋下がねだった。頑張ろう。やめろよ。よし。ああ。殴られるのは慣れてますから。てめえ、頑張ろう。
そこまで言うんだったらよおめえで何とかしろよ明日また来っからよご苦労さと思ったぜはあやるぞお前の言ってた2000万のやつ俺やるぞは,はあじゃねえだろうが、はあ、忘れちまったのか、はあ、分かったもういいからとにかく何か入ろうぜ、はあ、びっくりしたどうしてやる気になったお金欲しいからいくら600万ぐらいなんでまだでいいやろほらやっと決めたからいいここ行ってたんだいらんねえな俺は帰るよおい分かった分かったそう怒んなよ、うん、今日何曜だ金曜やっぱり気合が入るなよしほら行くぞ行くってどこへ決まってんだろ泥棒だ泥棒はえ今行くの急げよそいつ1時間半もしたら帰ってくるぞおいコンビニに行くんじゃねえんだぞこんなことでいいのかよおいよしとかいろいろつけなくていいのかうるせえな大丈夫だって言ってんだろうほーなんじゃこりゃ汚ねえな本当にこんなうちに金なんかあるのかおい見て見て俺なんかもう全部カビモーモーだぜだ勘弁してくれよなよくこんなとこで暮らす気になるよズボラにもねほどがあるねまあだけどおかげで俺らが入ってこれたんだけどながないっていうのはもうずっと前から知ってるわけですよでどうしてやめないのかっていうと原子力村の上の方の連中はみんな言うのは今さらやめられないって言うんですよ、ね、俺には妻の子もあるみたいな何言ってやがるファックオフ原発最高原発事故が早く海外で起こって各国が原発政策からどんどん離脱していくけど日本だけ離脱をしないのも合理性や妥当性があの社会的な決定に結びつかないんですよやっぱ宗教ですよね神様の目があるしかないかユダヤでもイスラムでもキリスト教でもやっぱり絶対神絶対の神の眼差しを意識をするので自分たちの生活が神の意思を裏切っていないかどうかっていうふうに絶えず関心があります家族があるってどんな文化の人間だってそういうものがあるけれどもそれが一番大事なのかそういうことももっと大事なことがあるっていうのはあるこれは生活よりもあるとは思う
やっぱり日曜回戦したじゃないですかそれはやっぱり今更やめられないからですよねあの原発は制御不可能になっているので,でリアルタイムの、ね、放射能のモニタリングがそのちゃんと公表されていないとで現時点であのいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいこの放射能の量は直ちに健康に影響があるものではないみたいな言い方ですよねそういうことは実はどうでもいい話でですねあのリアルタイムモニタリングの時系列からすって今後どういうシナリオがあるのか、まあ、最悪のシナリオ救急車呼ぼうぜまだ間に合うかもしれねえ今分かってんじゃねえよ泥棒がそんなことできるかよ何言ってだよそれで俺人殺しになっちゃうじゃねえか何が絶対大丈夫だよああめんどくせえないいか俺たちが今からやることはよく聞けよまず俺が車借りてくるからな車借りて車借りてどうすんだよ当たり前じゃねえかよこいつヒトラーどっかめんだよ
ございます。お前さ、この世で一番悪いやつ誰だと思うはい生きてるやつで一番迷惑をかけてるやつ悪いやつはいっぱいいますよこのやつはさぶっ殺しちゃっていいよなああ俺だってぶっ殺したい<笑>よーし頑張るぞ<笑>いいぞお前もぶっ殺せよ<笑>殺す殺す殺す<笑>やっぱり私の作ったこのチラシが効いたんだね<笑>カップルのデートの仕上げにどうでしょう遠出の釣りには億劫なあなた釣り堀よりもナチュラルでちょっと街の空気から離れてほっと一息フィッシングタイム<笑>どうもありがとうございましたねえボートの色もっと可愛い色に塗り直していいいいんじゃないでも今日は帰っていいよもうえー、まだこんな時間じゃないお疲れ様でした帰って帰ったまた後で来ていいダメじゃねえかよ金ならねえぞ何のようだなんだそのくたくたこらおいおいおいおいこらふざけんなお前ふふふふふふふふふふふふふふふふふそれまで金用意しとけあー行けよはい行けってなんでそれなんでそれあ？あよあだのけがもしもし金子郎ですあすいませんあの金子郎さんですかあそうですねあの住田さんの借金のことなんですけど
う少しだよもう少しで完成だね頑張ろう<笑>随分前に出てたぞ知らないおっさんと一緒になんだよそれじゃあお前は一人かうんかじゃあまた来るかそうだこの際言っとくわお前死にたいんだろその顔に書いてあるよ死にたかねえそうかこの際正直言うわずーっと思ってたことお前死にたか死ねえ俺本当にお前がいらねえんだよ<笑>ずーっと昔からほらあそこの川でお前が溺れた時死ねばよかったと思ってるしあの何だっけあれそう、保険金あ,あれ入るしよしぶとく生きてんなお前あ<笑>本当に死にたかったら死ねえあとのことは大丈夫だからな俺のことも大丈夫だから母ちゃんのことも分かって考えとくよ<笑>よっああなんか言いたいこと言ったらすっきりしたすっとしたよ、はあ、やっぱ嘘はいかんな親は親らしくなんて言うけど嘘をため込むと体によくねえなすっきりしたありがとうな全部吐かしてもらったよおいうんお前よまた何回その話に来たら終わるんだ今日初めて行ったんじゃねえのか俺今日やっと重い荷物を下ろすみたいに言ったのよお前があん時死ねばよかったって<笑>すっきりしたよありがとうなごめんよそうかごめんなほ
ほんとにごめんほんとに俺お前いらねえんだよ<笑>ごめんな
スです今日午後4時ごろ茨城県豊浦市桜通りで通り魔殺人事件がありました犯人は1時間後に逮捕されました逮捕されたのは茨城県常総市在住の職業不詳小杉春彦容疑者49歳茨城県警によりますと5名が病院に搬送されそのうち19歳の男性が死亡したということです小杉容疑者は調べに対し今日心からの友に会いそこでついに思い立ち犯行に及んだと供述し容疑を認めているそうです県警は通り魔事件として小杉容疑者の身柄を豊浦署に移し詳しく犯行の状況や動機を調べていく方向です自分が思っていたよりだいぶ消しだ。
よよ元屋のせがれじゃないかよかったなお前おいこいつだよこいつお友達が600万トンって出してくれたああ社長が言ってた<笑>いいな俺も金持ちの友達が欲しいなもうこんなところに用ねえだろうらもすんなお前一生分でラッキー使い出したんじゃないか<笑>なんだよそれおいどういうことだえ何お前もしかして知らねえのかよ変な受賞社長さんが来てよでもよ聞いたら結構でっかい会社の金持ちだったみてえだよあの震災で流されちまったなんとかっていう会社のなんだっけなまあいいやとにかく5枚の親父の借金を一括で返したでびっくりしたよ何たって600万紙袋で持ってきたんだからな<笑><笑>おめえよなんで身も知らねえ小僧のためにこんなことしてやんだよとにかく預かってください返してくれよ俺そうしねえとこ,こんなものを受け取れねえぞ俺はよ身も知らねえ野郎からの恩義は大嫌いなんだよこういう気持ちの悪い金を受け取って貧乏くじを引くのが波の人間ってやつだ俺は違うてめえの金は自分で掴み取ってきたやれボランティアだの国の補助金だの持ってるからてめえみたいな不労者になるんだろうがおりゃ被災者くんよボロボロじゃねえか今のおめえは被災して津波を受けてでなんだ身も知らねえガキのために600万持ってきただと抜かすなどうしてこんな金が受け取れる言ってみろどうしてガキのために持ってきたんだ未来です未来俺は一回死んだあの津波で一回死んだでも隅田さんは隅田ってガキには未来があるこれからの日本を託す男なんです俺はこっちやなんですがあんたも俺もいつも誰人するかわかんない日本の過去です俺はこの金であの子に未来を託したいんだ何言ってんだこいつ受け取れって言ってんだよ何も言わずに受け取れって言ってた貴様お願いしますクソボケありがとうございますお前今神経痛おいケリーほら一生忘れませんもしもねすいません待てよお前なんだそのなりは歩け歩け地獄やってんじゃねえぞ俺お前の天使かもな悪魔なのかおまけ人生初日です自信もしないし死にもしないどうやら俺は自分が思ってたよりだいぶ消しだどうせならこんなゴミ以下の命でも一度ぐらいは有効にできれば社会のために立派に使ってみたいと思う
5月7日おまけ人生初日です自信もしないし死にもしないどうやら俺は自分が思っていたように大不景気だ正蔵さん俺とあんたは今日で一生の別れだもう二度とうちに来んなよ来たらぶっ殺すからだスミラ君スミラ,スミラ君ありがとううるせえんだよおめえはよスミラ君スミラ君俺みたいなやつにずっと付き合ってくれてありがとう<笑>はい、三十番山本匠はい、はい、おはよう三十一番山本恵はい、はい、おはようまた隅田と茶沢が隅か同棲してんじゃねえのえー、えー、えすいませんアイス勝手にいただいちゃいましたどこ行ってたのお店ほったらかして自習って何何でおまけ人生なの君何かしたの社会のためにって何するのゴミ拾いから臓器提供まで何でもするの俺は生きた証が欲しいんだ存在理由ここにありってなぐらい何があったのか知らないけどさ変だよこのままじゃまずいんじゃないのだってそれって君の言うケソじゃないスミラくん3つ目スミラくんへの呪い3つ目だよポケットがいっぱいになったらこれ思いっきり投げつけるからね
桜並木眺めてた横で眠る君の髪に届いた花触れた方を泣いて笑って膨らんだ夢気づかない振りしてたのに響いた声冷たい水で眠たい心を覚ますようにもう逃げないよしてたんだ確かに愛があったことこの世界は美しい今どこにいる俺今どこにいる何をすればいいねえねえ俺は誰だ分かんないんだけどねえ教えてよ歩いてたまたゾンビみたいに町を徘徊してたの何のよちょっとね聞きたいことがあって隅田君今から私が言うことが歌ってたら「当たり」って言ってね君嘘は死ぬほど嫌いでしょう。君は。五月七日以前。誰かを。おそらくお父さんを殺した。絶望した君は自殺も考えたが。どうせなら。この命を社会のために使おうと。世直しに立ち上がった立派な大人になるためにどうこれ飛躍しすぎ
けも怖かったけど今日<笑>聞きに来るのも死ぬほど怖かった<笑><笑>嘘ついてる嘘じゃねえよ何勝手にテープ聞いてんだよおい何勝手に人ん家に来てテープ聞いてんだよ震災特需ってやつあんとがよ車がゴンゴンこう落ちてるわけよほんでマフラーとかあとホイールあれをバンバン売ってあれ溶かすと売れんだよなお前結局よみんな避難所にいたからやりたいほどやったよなそうそうそう ATM とかなしたりあお待たせいたしましたお待ちお伺いしますお前のビールちょうだいビールちょうだいビールちょうだいこんなところで何やってんだよもう電車なくなるだろう帰るんなら送ってってやるぞほら乗れよいいよ歩いてて歩いてて<笑>冗談だろよく開けちまうぞうるせえな死ねくずがバカ野郎いいから乗れ人の親切は素直に受けろほら殺したきゃ殺せ都合がいいさとにかく乗れ俺がいつか誰かに殺される役だってことは知ってるだからお前に刺されてもいいだがとにかく乗れ<笑>俺がとってもいいことを教えてやろうお前は今病気だお前には腐るほど道があるのに勝手に自分を追い込んだよ周りが見えなくなって一番ヤバそうな道を自ら選んだヤクザに説教されたかねえ
さっさと帰れおい待てちょっと待ておいお前にこれやるよこれはあふざけんなバカ何考えてんだそんなもんいらねえよいいから持ってろっていらなきゃ川に捨てろおバカもん殺すんだろ包丁でひとときなんてプロでも至難の技だからなこれなら簡単だよ何つってんだろいいから早く帰れ<笑>分かった分かったえー、とっとっとっとっとっとよしじゃあこの中に隠しておこう。これ俺のだからな。勝手に触んなよ。そのうち俺がこれをここに置いて一体死ぬだ。その時はお前の不思議だ。それがそのナンパ包丁を紙袋に入れておけ。どうしたの今日はゾンビ休み俺にはわかる俺にはわかる牛乳の中の黒いハエその白と黒がよくわかる俺にはわかる働き者か怠け者かもわかるその顔でわかる俺にはわかる何でもわかる自分以外のことはすべて覚えてたんだ北沢さんが前言ったの合ってるよえ言っただろ何のこと誰か殺したんじゃないかってうん父親を殺したんじゃないかって話だようんこれ親父を殺したんだうん殺した殺したよ確かにやってみたうん頭を何度も何度も殴って殺してやったうん死体は埋めたようんでおまけ人生だとか抜かして自信もせず自殺もせず言い訳ばかりダラダラ抜かしてとりあえず生きてんだ世のためになることをしようと思ってるんでしょ悪いやつをぶっ殺そうって分
人を探し出すそして殺すねえその悪党探しはいつまで続くの仮にその目的を果たせたらそのあとはどうするつもり全然考えてなかったしよう結婚しよう今はまだ中学生だけどそのうちすぐ結婚できる自分のためにさ君は今自分で決めたルールでがんじがらめになってるだけだよもっともっと先のこととかを考えないと隅田君はもう価値観を変えざるを得ないの一度人生にケチのついた人たちは自分を捨ててでも頑張っていくしかないと思うこれはほとんど義務だよ泣いてでも人に助けを求めるぐらいの根性を見せろよ血の穴を虫眼鏡で見られるような思いをして<笑>愛もしない価値観を無理に受け入れてでも頑張っていきましょうってことだ<笑>冗談じゃねえか誰がそんなことするかそこまでして助けてもらったとに何が起こんだよ<笑>もうて俺の知性の目標は長い日々でだな<笑>
どうしてそうやって平然と座ってられるのかしらそこシルバーシートでしょ中華のマヌアル守りなさい本当にいいですよ聞いてんのお母さんねえっといいですよ医者にも歩けって言われてますちょっとね言わないとわかっていたえっとちょっとお母さん大丈夫ですかお母さんあっ大丈夫だよお母さんちょっと嫌だっ止めて止めてください止めて止めてくださいそっち飛んでますから気をつけてくださいねやめろよグー、オッケーオッケーオッケーよーよーイエーイあ、すみなさーすみなさーおかえりなさーいどこ行ってたんですか心配してたんですよ<笑>ほらこれ見てくださいこれで夜のボート場も大人気でお金がいっぱい入ってますからねおかえりすみだくん<笑><笑>いやーなんかねみんなで綺麗にしようって決めて<笑>余計なことすんなよとか言わないでよ<笑>僕たちは二人のためにここを去ることにしました<笑>僕たち応援してますから<笑>あとは二人でうまくやってください<笑>彼女がうちの中はピンクにしちゃいましたよエッチな店みたい<笑>何言ってるんですかすごい可愛らしいのね,ねちょっとだけちょっとだけみんなで騒ぎませんかねえいいのいいのえいいのいいのいいのいいのすみださんあとは自分で頑張ってくださいさようなら<笑>自分で頑張って自分で<笑>さようなら頑張ってさようなら<笑>さようなら
沢さんもんもん借りんねあとは自分でやるからさ死にに来たのえ君絶望して死のうとして帰ってきたんじゃないのそうはさせないよ私ずっと見張ってるんだから君が死んだらこの先悲しくてやってられませんくん昨日おまわりさんと相談したの殺人および死体遺棄の重要参考人っていうやつ明日自首しよう。警察署行きました相談して明日墨田君と行くって言いましたごめんね明日自首するよ俺は頭が悪すぎる結局人に強引にでも道を決めてもらわないと正しい判断ができないんだずっと人に迷惑ばかりかけてる違うよ隅田君は今病気なの少しだけ休む時間が必要なだけの軽い病気明日自首して法的に罪を償って自由になるそして立派な大人になる立派な大人になるんだよまだまだ全然間に合うよ時間はたっぷりある時間はたっぷりある墨田君だって本当はそうしたいと思ってるはずだよ
だから私に SOS を出してくれたのありがとう茶沢さん俺はこれでよかったのかもしれないごめんねいつも心配ばかりかけて。大丈夫だよいっぱい会いに行くから君もたくさん手紙出してねうん出てきたら迎えに行くよ免許取ってたらブーンといいよなんでその頃には茶沢さんに新しい彼氏ができてんだ何それそんなもんできてませんいやできてるねバイト先で知り合ったエクボがキュートな大学生にコロッと心を奪われるんだなわけないでしょ何言ってんのいいんだこれは実に自然なことだそりゃ君でしょ塀の中で同性愛に目覚める超カミングアウトしてしまうそんなわけないだろうまあね君が何と言おうと私は勝手に待ってるよなんたって二人を愛し合ってるんだからねよしじゃあこうしよう出所したら即結婚でもしてしまおう安いアパートを借りて二人で仲良く暮らし始めるの真面目にコツコツ働きながらそのうち二人の間に子供も生まれて私たちのこと「パパ」とか「ママ」とかって呼ぶのその子もいずれ大きくなってある時ふと幸せを感じて私たちにこのように呼んでくれてありがとうって。心から思うの。その頃茶沢さんはどこかで知り合った大学生と恋をち全部忘れるんだ。想像してみて、スミダ君。嘘でも何でもいいから想像してみて。最高に幸せだと思わないやばい自分で言っといて泣きそうだうんすごいよ夢みたいだ
I'm not afraid. 